Hi, welcome sa aking YouTube channel at ako si Kenneth Santos at makikita nyo sa screen nyo ngayon na andito kayo sa tapat ng aking uh, YouTube channel of course, kung so kung bago ka pa lang sa aking channel eh huwag ka nang mahiya mag subscribe at hit mo lang yung be uh, notification bell <laughs> para ma-notify ka sa mga susunod na videos na aking i-upload so ngayon Siguro nabasa mo na yung title dun sa baba. So yes, tama ka. Ang ating topic ngayon ay paano mag-edit ng picture gamit ng Lightroom at PixArt. No? So pagsasamahin mo yung dalawang app na yon. Kasi usually, uh, mahilig ako mag-picture eh, gamit yung mobile phone. And madalas na subject o yung ginagamit kong model ay eh, yung mga collection ko na laruan. So, yun yung reason kung bakit din ako nagko-collect ng naroan kasi gusto ko silang kuna ng litrato. So, ngayon, papakita natin ngayon kung paano natin gagawan ng, uh, kumbaga ng parang uh, eksena yung, ano, yung kukuna mo ng picture. Hindi lang siya basta kukunan mo. Uh, papakita ko sa inyo kung paano natin gagawan ng kakaibang taste yung picture na ating i-upload sa ating Instagram or sa Facebook. Alright, so nandito na tayo ngayon sa Lightroom or Adobe Lightroom. So, ito na nga, ano, wala pa itong nabago, no? So, marami nagtatanong sa akin, sabi nila mahirap daw gamitin yung app na to na Adobe Lightroom. For me, uh, tsaga lang eh, and madali lang to actually, no? Kasi may mga ready... Uh, ready to use na na preset dito na pwede mong pilihan kagaya to nakikita nyo sa baba ayan pwede nyo panitan ng mood yung kulay nung image ayan ganyan pwede nyo siyang laro-laruin kung ano yung kung ano yung nasa anong gusto nyo timplang gawin sa image ng picture so ayan ang daming ano so since uh, ang gina ang ginamit natin subject dito itong mystery van no ng uh, iconic van na ginagamit ng uh, Scooby-Doo no? kung familiar kayo dun sa cartoons na yon ngayon, uh, syempre since yung tema ng picture na gagamitin natin ay medyo horror or spooky kung tawagin no? so kailangan natin medyo padilimin natin yung image so hanap tayo ng preset na babagay dun sa uh, dun sa subject na ginagamit natin. No? Okay. And take note, no? Kailangan, syempre, pagka ganyan gumagamit tayo ng ah, uh, ng gat kagaya na to, gumamit tayo ng mystery van ni Les Scooby-Doo, no? Syempre, dapat ibabagay din natin kung ano yung tema na gagamitin natin para ah, uh, suwak na suwak dun yung subject na gagamitin mo. So, ito parang nakapili na tayo, no? Ang ganda, di ba? Parang nagkaroon na ng medyo dramatic na yung feel nung picture. Uh, medyo gumanda siya, no? Kesa nung sa unang kuha na hindi pa edited. Yan. So, tingin pa tayong iba. Baka may mas maganda pa. Alright. So, tingin ko yun na yun, no? Yun na yung... Tapos, iano lang natin siya. I-check. Tapos ngayon, lalaroin natin yung exposure. Yan, didiliman natin ng konti. Tapos, konting dilim lang. Yan. Then, yung highlights. O, diliman natin. Then, yung shadow. And, actually, depende lang sa inyo yan kung ano, paano, yung, paano yung Paano yung tema na gagawin nyo sa picture? Yan. Tapos temperature lang rin natin. Yun. Yan. Medyo angat na yung kulay nung iconic fan ng Scooby-Doo. Yan. Alright. So, after na to, isa-save na natin siya. Alright, so yan, nakasave na yan. Ngayon, 
uh, pupunta tayo sa PixArt. Sa PixArt naman tayo pupunta. Alright, so bakit, bakit sa PixArt, no? Sa, pwede, pwede kasi pwede na natin i-post yung picture niyo kasi maganda na yun, no? Sa PixArt, lalagyan pa natin siya ng, uh, ng effects, no? Para at least mukhang talagang mas maganda pa yung kalalabasan ng picture, no? Kung baga, ano, lalagyan pa natin ng konting imahinasyon kung para mas maganda yung kalalabasan ng picture. At mas maraming likes, syempre, sa mga uh, Instagram account nyo at Facebook. So, ito, mag-add photo tayo. Add photo. Yun. Pagka-add photo, makikita mo yung... Ito, dinownload, may dinownload ako sa you, sa uh, Google. Ito yung ipapatong natin. Ayan, nakikita nyo yan, no? Ipapatong natin yan dun sa background. Para magmukha talaga siyang nandito sa nakatakot na lugar. So, hintay na, hintay nyo yung magic nung kalalabasan nung picture. Yun. Yan, tapos Ay I-erase nyo lang yung baba. Para mawala yung... Para hindi halata na pinatong mo yung image. Iba parang para lang kayo nagdo-drawing dito eh. Tapos konting zoom para... Madikit din yung... Para may lapat parang hindi siya halata. Baba pa natin yung image. Mas medyo na kaya natin. Expand natin yan. Yun. Ha? May kita nga para medyo nag-iba na yung ano, di ba? Parang na, na, nagkakaroon na ng parang camera trick na yung ano, di ba? Yung image, no? Na, parang nandun na mismo yung ano. Ngayon, uh, syempre dadagdagan pa natin yan, no? Lalagyan pa natin ng konting effects yan. Yan, ano pa natin yan? I Ayusin pa natin yung kulay ngan. Yan. Kung baga, ibiblend mo siya dun sa ano eh. Dun sa totoong picture, dun sa subject. And, tapos, yun o. Oh. Mas maganda, parang black and white konti Yeah. Shadow. You know. Tapos temperature. Ligin natin ako. Yeah. No. So check nyo lang. Tapos add ulit tayo ng image. Add po ito tayo ulit. Ito naman. So, alagyan natin siya ng konting usok-usok para mas, mas nakakatakot, no? Mas dramatic yung feel nung video. Yan. 
iyon. Tapos, ngayon, yan mo na siya. Babawasan mo na siya ng dingan. Tapos, iyan na lang natin siya. I-adjust lang ng konti. Basta wala. Yun. So, ibiblend muna natin. Ibiblend natin para mawala yung nasa taas na ano. Parang guwit. Yun. So, makikita nyo, di ba? Nag-blend na siya, no? Hindi nakita yung black dun sa image. So, ito na. Pwede na natin ipatong yung usok. Pero pwede rin, pwede rin yung i-zoom. Pwede yung i-zoom out. Depende sa trip nyo yan, eh. So, ako i-zoom out ko ng konti para kumalat yung usok. Yan. Tapos, pwede yung kapalan yung usok kung gusto nyo. Yan, no? Kakapalan yung usok. Iyon, no? Yan. So, ganun na kadali, no? Okay na. Kung baga parang nagkaroon ka ng ano yun, no? Ng, ng effects dun sa laruan na pinicture mo na pinicturean mo na hindi mo akalain na magkakaroon ng konting dramatic feel dun sa uh, video. So, okay na okay to pang Instagram post, no? It's very Instagramable tong uh, picture na gantong ip mga ipopost nyo sa mga susunod nyo yung uh, picture na no, sobrang ganda na to, no? So, papakita ko sa inyo mamaya yung finished product nung pagkakaedit nung video. Alright, so ito na nga, no? Ito na yung finished product nung Uh, in-edit natin na picture kanina. So, kung makikita nyo, malayong malayo dun sa original na kuha, no? Parang totoo talaga yung view nung subject. At meron din ako mga ibang sample na kuha na same lang din, no? Same image lang yung ginamit ko. Pinalitan ko lang ng uh, background, no? Ito, may bahay naman. Ayan, no? ba? Diba? Ang ganda, ba? Diba? Pagka nilagay nyo yan sa Instagram nyo, Uh, maraming magla-like nung mga post nyo, of course, no? And also, uh, maganda rin kasi kung into uh, photography kayo, lalo na pag toy photography or kung gusto nyo gumamit ng mga uh, laruan, no? Para gawing subject sa uh, photography nyo, maganda rin talaga na matutunan nyo yung ganitong, uh, ganitong klase ng skill para mas mapaganda pa yung mga picture nyo. So, yun lang, no? Uh, maraming maraming salamat sa panonood nyo. And, sa, inuulit ko na sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin. Subscribe kayo. Madaming pa akong nakaba, nakatabing gagawing content sa mga susunod. Or, suggest kayo na pwede kong gawing content. Uh, tingnan natin kung kaya natin gawin yan. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood.